Assalamualaikum प्रिय शिक्षार्थी आज के हमरा चौथो ग्राम बोर्ड दिया जाता है तीसरा शा औरतनीति प्रथम बोध रेर ये प्रश्नों टा समाधान कर दो इखने दवात से बीहित मुद्रा एम शमन होते हैं दो हजार बीहित मुद्रा प्रचलन गुती भी शमन होते हैं आठ रीन पोत्र रेर पूरी मान होते हैं एम बार शमन एक हजार रीन पोत्र रेर प्रचलन गुती भी निकाश घर विभिन्न बैंकेर मध्यकार चेकेर आदान प्रदानेर फोले जे पारुष्पारिक देना पावनार स्रिष्टि होए निश्पित्तीर जन्न जे प्रतिष्ठान राज करे ताई निकाश घर पाले विभिन्न बैंकर मध्यकार चेकर आदान प्रदान फले पारस्परिक देना पावनार सृष्टि है ता निष्पत्तर जो जो प्रतिष्ठान क्ज कर तिकाशर ता बुझते निकाशर का बोले एख नम्बर प्रश्न एखे बोलते से दाम स्तर बृद्धि अर्थ मूल्य साथे कि सम्पर्कित आलोचना करब ता ख नम्बर আমরা উত্তরটা লিখি দাম স্তর বৃদ্ধি অর্থ মূল্যের সাথে ঋণাত্মক ভাবে সম্পর্কিত দাম বাড়লে দাম বাড়লে কি হয় एक एकोक अर्थ द्वारा पूर्वर चे कम परिमाण द्रव्य क्रय जाए तैना तर्थर मूल्य कमे ओके एक उदाहरण दी मन कर दाम स्तर पी समान जो है दस टाता अर्थ मूल्य अर्थात व्यलू अब मानी वन बी मान वन बी एर मान कत टेन कत भाग करी तो हमें जिरो पॉइंट वन ठीक है पशापी कर दी लाइन दिखे लिखते वन बन जो भाग करी कत है जिरो पॉइंट वन अच्छा एक् दाम स्तर जो बीस टाइम दाम स्तर जो पी समान बीस टाइम कि अर्थ मूल्य व्यलू अब मानी समान वन बी समान वन बी एर मान हो जाए बीस समान जो भाग करी जिरो पॉइंट जिरो फाइव आगे दाम जो छो दस टाक तक अर्थ मूल्य छो शून्य दशमिक एक तपर दाम स्तर बृद्धि पे जो बीस टाक तक अर्थ मूल्य कमे गे जिरो पॉइंट जिरो फाइव हो गए लिखते सूतरा दाम स्तर बाढ़ अर्थ मूल्य कमे ओके तीन पूरा एक बार पढ़े शुनि दाम स्तर बृद्धि अर्थ मूल्य साथ ऋणात्मक भाव सम्पर्कित दाम बाढ़ एकक अर्थ द्वारा पूर्व चे कम परिमाण द्रव्य क्रय जाए तई अर्थ मूल्य कमे जाए जो उदाहरण दी तेल देखो दाम स्तर प्रथम धरसिल पी समान दस टाक तक अर्थर मूल्य छो शून्य दशमिक एक जखनी हमें दाम दस थे बाड़ी बीस कर दीसि तक अर्थ मूल्य कमे शून्य दशमिक शून्य पाँच हो गए अर्थात दाम स्तर बाढ़ अर्थ मूल्य कमे ठीक है 
চলো এখন আমরা গ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা এখানে লিখি এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে উদ্দীপক থেকে দাম স্তর নির্ণয় করো তথ্য তো এখানে দেওয়া আছে আমরা শুধু এখানে দাম স্তরটা নির্ণয় করে ফেলবো আমরা দাম স্তরের সূত্রটা আগে এখানে লিখব ঠিক আছে সূত্রটা হচ্ছে পি টি সমান হচ্ছে এম ভি প্লাস এম বার ভি বার তাহলে দেখো আমরা যদি পিটাকে এই পাশে রেখে টিটাকে এই পাশে পাঠিয়ে দিই তাহলে হবে পি সমান উপর হচ্ছে এম ভি প্লাস এম বার ভি বার নিচে হচ্ছে টি ওকে এখন আমরা এখান থেকে মানগুলো দেখব কি কি আছে তারপর মানগুলো এখানে বসাই দেব ঠিক আছে তাহলে দেখি এখানে এম সমান এম সমান কত এম সমান হচ্ছে দুই হাজার তারপরে ভি ভি সমান হচ্ছে আট তারপরে এম বার এম বার সমান হচ্ছে এক হাজার তারপরে ভি বার ভি বার সমান হচ্ছে চার তারপর হচ্ছে টি টি সমান হচ্ছে এক হাজার আটশো এই হচ্ছে আমাদের তথ্য আমরা এই তথ্যগুলো এখানে বসাই দেব তারপর দেখো কি হয় এম এম সমান হচ্ছে দুই হাজার গুণ ভি ভি সমান হচ্ছে আট প্লাস এম বার সমান হচ্ছে এক হাজার গুণ ভি বার সমান হচ্ছে চার নিচে টি সমান হচ্ছে এক হাজার পাঁচশো তাহলে আমরা যদি এটার এটা গুণ করি তাহলে হবে ষোলো হাজার যোগ চার হাজার এটার এটা গুণ করলে হয় চার হাজার নিচে হচ্ছে এক হাজার পাঁচশো তাহলে আমরা যদি এই ষোলো হাজার আর চার হাজার যোগ করি তাহলে হবে বিশ হাজার নিচে হচ্ছে এক হাজার পাঁচশো আমরা যদি ভাগ করি তাহলে হবে তেরো দশমিক তিন তিন ঠিক আছে এটি হচ্ছে আমাদের দাম স্তর তাহলে সুতরাং নির্ণেয় দাম স্তর তেরো দশমিক তিন তিন এ হচ্ছে আমাদের উত্তর এখন আমরা ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা এখানে লিখব দেখো কি লিখছি এখানে বলতেছে যে এম সমান এক হাজার এবং এম বার সমান পাঁচশো তাহলে দেখো আগে এম সমান কত ছিল দুই হাজার এখন দুই হাজার না এখন এক হাজার ধরতে হবে আর এম বার সমান ছিল এক হাজার এখন এম বার সমান পাঁচশো ধরতে হবে হলে পরিবর্তিত দাম স্তর ও অর্থের মূল্যের সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ আমরা শুধুমাত্র মানটা পরিবর্তন করে লিখব আগে এম সমান কত ছিল আগে এম সমান ছিল দুই হাজার এখন এম সমান ধরতে হবে এক হাজার আগে এম বার সমান হচ্ছে এক হাজার ছিল এখন ধরতে হবে পাঁচশো বাস এটি হচ্ছে পরিবর্তন তাহলে বাদ বাকি সপ্তাহ আগের মতোই থাকবে এখন আমরা অঙ্কটা আবার নতুন করে করব তাহলে দেখো সমান এম এম এর মান এখন কত এক হাজার গুণ ভি কত ভি হচ্ছে আট যোগ এম বার সমান হচ্ছে পাঁচশো গুণ চার আর নিচে টি সমান হচ্ছে পনেরোশো এক হাজার পাঁচশো তাহলে দেখো আটের সাথে এক হাজার গুণ করলে হয় আট হাজার যোগ পাঁচ চার পাঁচে কুড়ি মানে হচ্ছে দুই হাজার আর নিচে হচ্ছে এক হাজার পাঁচশো তাহলে উপরে হবে দশ হাজার আর নিচে হবে এক হাজার পাঁচশো আমরা যদি ভাগটা করি তাহলে হবে ছয় দশমিক ছয় সাত সুতরাং দাম স্তর আমরা পেলাম কত ছয় দশমিক ছয় সাত ঠিক আছে তাহলে দেখো এখন আমরা দাম স্তর পেয়েছি ছয় দশমিক ছয় সাত আর আগে আমাদের দাম স্তর ছিল হচ্ছে তেরো দশমিক তিন তিন আর এখন কত এখন হচ্ছে ছয় দশমিক ছয় সাত তাহলে দেখো দাম স্তরে একটা পরিবর্তন এসেছে দাম স্তরে পরিবর্তন আসলে অর্থ মূল্যে পরিবর্তন আসে তারা প্রশ্নটা আমাদের কি কি করছিল বলতেছিল যে দাম স্তর ও অর্থের মূল্যের সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো তাহলে দাম স্তর তো আমরা পাইলাম এখন অর্থ মূল্য আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে আমরা সেটা চিত্রের মাধ্যমে দেখাতে পারবো চলো তাহলে আমরা দাম স্তরটা দিয়ে অর্থ মূল্য বের করে ফেলি এ পাশে দিলাম হচ্ছে দাম স্তর দাম স্তর আর এই পাশে দিলাম হচ্ছে অর্থ মূল্য অর্থ মূল্য দাম স্তর হচ্ছে পি আর অর্থ মূল্য হচ্ছে ভি এম ভ্যালু অব মানি ঠিক আছে তাহলে দেখো দাম স্তর প্রথমে কত ছিল প্রথমে ছিল হচ্ছে তেরো দশমিক তিন তিন এখন আমরা এইটুকের 
যদি ভ্যালু অফ মানি মানে অর্থ মূল্যটা বের করি তাহলে দেখো কি হবে আমরা জানি ভ্যালু অফ মানি সমান হচ্ছে 1/p সমান 1/p এর মান কত p এর মান হচ্ছে 13.33 আমরা যদি ভাগটা করি তাহলে হবে 0.075 তাহলে দাম স্তর যখন 13.33 তখন আমাদের অর্থ মূল্য আসে 0.075 ঠিক আছে আচ্ছা তারপর কি হয়েছে দাম স্তরের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে দাম স্তর কত হয়ে গেছে দাম স্তর হয়ে গেছে 6.67 তাহলে এখন অর্থ মূল্য কত হবে আমরা বের করি এই ক্ষেত্রে অর্থ মূল্য হবে 1/p 6.67 আমরা যদি ভাগটা করি তাহলে হবে 0.15 0.15 তাহলে দেখো দাম স্তর যখন কমতেছে তখন অর্থ মূল্য বাড়তেছে ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা এখন চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করব তাহলে আমরা একটু আমরা চিত্রটা কি ফেলি দেখো এই পাশে দেখাবো হচ্ছে দাম স্তর আর এই পাশে দেখাবো হচ্ছে ভ্যালু অফ মানি अर्थात अर्थ मूल्य देखो मानगुल बसाई दाम स्तर देखो छमिक छमिक छपर कत हो तर दशमिक तीन तीन मान ये छोटो बड़ गुल लिखब एखे छोटो बड़ गुला लिखब प्रथम छोटा कत शून्य दशमिक शून्य सात पाँच और तरह शून्य दशमिक एक पाँच ठीक है তাহলে আমরা এখন মিল করি দেখো যখন অর্থ মূল্য শূন্য দশমিক শূন্য সাত পাঁচ তখন দাম স্তর তেরো দশমিক তিন তিন অর্থাৎ এই যে এখানে ঠিক আছে তারপর দেখো যখন দাম স্তর কমে ছয় দশমিক ছয় সাত হয়েছে তখন অর্থ মূল্য বেড়ে শূন্য দশমিক এক পাঁচ হয়েছে এটা বিন্দু হচ্ছে এইখানে ঠিক আছে এখন আমরা যদি এই দুইটা বিন্দু যদি যোগ করে দিই তাহলে যে রেখাটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের ভি এম রেখা ঠিক আছে আমরা এখানে লিখতে পারি যে দাম স্তর বাড়ার ফলে অর্থ মূল্য কমে এদের চিত্রের মধ্যে আমরা দেখতেছি আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা লিখে দিতে পারি চিত্র মুদ্রার মূল্য ও দাম স্তরের মধ্যে সম্পর্ক এই ছিল আমাদের আজকে এই প্রশ্নটার সমাধান সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ